നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് കോശം ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്നതാണ് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കോശങ്ങൾ അവയുടെ ഉൽപ്പത്തിയും പരിണാമവും രണ്ട് കോശ സിദ്ധാന്തം മൂന്ന് കോശങ്ങളുടെ ഘടന അവസാനമായിട്ട് ചില ഓർഗനുകളുടെ ഉൽപ്പത്തി അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കോശങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിയും പരിണാമവുമാണ് ജീവൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ജീവൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന എല്ലാതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിസന്ധികളും കോശങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകും അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് കമ്പോണൻസിൽ നിന്നും ഒരു കോശമുണ്ടാകുന്നത് ഇതുവരെ ആരും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡീനോവോ സിന്തസിസ് നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തേത് കോശജീവികൾക്കും കോശമില്ലാത്ത ജീവികൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇതുവരെയായിട്ടും കൃത്രിമമായിട്ട് ഒരു കോശം നമുക്ക് പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാൾ വീസ് എന്ന പ്രശസ്തനായ പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞത് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സെൽസ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് എവല്യൂഷണറി പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിൽ പോലും പലതരത്തിലുള്ള ജനിതക വിശകലനത്തിലൂടെയും ആദ്യത്തെ കോശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില സൂചനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വെറും ഹൈപ്പോത്തസിസ് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരികൽപ്പനകൾ മാത്രമാണ് എന്താണ് ആ പരികൽപ്പനകൾ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് രാസപരിണാമം വഴി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രാസപരിണാമം വഴി ജൈവ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളും പ്രോട്ടീനുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതിനു ശേഷം ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഒരു കൊഴുപ്പ് സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ആക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയാമ്ലം അതിന് ചുറ്റും കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ആവരണം ഈ ജനിതക വസ്തു ഡി എൻ എ ആണോ ആർ എൻ എ ആണോ എന്നുള്ള ചർച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതൊരു ആർ എൻ എ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണതിന് കാരണം ഡി എൻ എയുടെ പ്ര പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എൻസൈമുകൾ വേണം എൻസൈമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീനുകളാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടായി പ്രോട്ടീൻ ആദ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമല്ലേ ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ജനിതക വസ്തു ഡി എൻ എ അല്ല ആർ എൻ എ ആണ് എന്നുള്ള പരികൽപ്പന ഉണ്ടായത് ആർ എൻ എയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എൻ എയ്ക്ക് മറ്റൊരു ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ എൻസൈമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആർ എൻ എ തന്നെ ഒരു എൻസൈമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് മറ്റൊരു ആർ എൻ എ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആർ എൻ എ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ജനിതക വസ്തു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ആർ എൻ എ തന്മാത്ര അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കോശം എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ജനിതക വസ്തു ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും ഡി എൻ എ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പ്രോക്കാരിയോട്ടുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ജീവികളുണ്ടായി ഉദാഹരണത്തിന് ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓർഗനുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ഓർഗനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈറ്റോകോൺട്രിയ റൈബോസോം അതുപോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അവയവങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓർഗന ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഓർഗനൽസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഓർഗനുകൾ എൻഡോ സിംബയോസിസ് വഴി നേടുകയും ഈ എൻഡോ സിംബയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ എൻഡോ സിംബയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പരികൽപ്പന എങ്ങനെയാണ് അനുമാനം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോക്കാരിയോട്ട് മറ്റൊരു പ്രോക്കാരിയോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുകയും പതുക്കെ പതുക്കെ അതൊരു ഓർഗനലായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം മൈറ്റോകോൺട്രിയ 
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് തുടങ്ങിയ ഓർഗനുകൾ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പ്രോക്കാരിയോ ഇത്ര ഓർഗനുകൾ കിട്ടിയതിന് ശേഷം പ്രോക്കാരിയോട്ടുകൾ യൂക്കാരിയോട്ടുകളായി മാറി യൂക്കാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശം കോശത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ജീവികൾ അവയാണ് നമ്മൾ യൂക്കാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂക്കാരിയോട്ടുകൾ ആദ്യം ഏകകോശ ജീവികളായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോഴുള്ള അമീബ ഒരു ഏകകോശ ജീവിയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഒരു ഏകകോശ ജീവിയാണ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏകകോശ ജീവികളുണ്ട് ഈ ജീ ഏകകോശ ജീവികൾ പരിണാമത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ബഹുകോശ ജീവികളാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ രീതിയിലാണ് കൊണ്ടാനുവർ കോടി വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏത് ജീവിയായിരുന്നു ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പൊതുപൂർവികൻ എന്ന ഒരു അന്വേഷണമുണ്ടായി ഈ അന്വേഷണം നടന്നത് ജനിതക പരിശോധനയിലൂടെയാണ് വിശകലനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു അന്വേഷണം നടന്നത് ഇത്തരമൊരു ജീവി ഒരു സാങ്കല്പിക ജീവിയെ ലൂക്ക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ലൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളുടെയും അവസാനത്തെ പൊതുപൂർവികനെയാണ് നമ്മൾ ലൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്ക ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അതൊരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ലൂക്ക മുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയമൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോഴുണ്ട് നമ്മൾ ഡി എൻ എ വിശകലനത്തിലൂടെ അത് സാധിക്കും ഇതൊരു ഏകകോശ ജീവിയായിരുന്നു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ആ ഭിന്നാഭിപ്രായം പിന്നീട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ലൂക്കയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവയുടെ ജനിതക വസ്തു ആർ എൻ എ ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കഠിനമായ പരിതസ്ഥിതികളിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഇക്ക ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്കിയ വിഭാഗത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾക്ക് എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള അതികഠിനമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ ആയിരുന്നു അത്രേ ലൂക്കയും അപ്പോൾ ഇവ ഉണ്ടായത് ഹൈഡ്രോ തെർമൽ വെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഹൈഡ്രോ തെർമൽ വെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിലാണ് കാണുന്നത് സമുദ്രങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി ലാവ പുറത്തേക്ക് വരികയും വെള്ളം തിളച്ചു മറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ തെർമൽ വെൻറ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും ചില എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് ലൂക്ക ഒരു ഏകകോശ ജീവിയായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിന് ചില ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭിന്നാഭിപ്രായം യൂജിൻ വി കൂനിൻ എന്ന ആളുടേതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം നോക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലൂക്ക ഒരു ഏകകോശ ജീവിയായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പല കാരണങ്ങളും പറയാനുണ്ട് ഒരു കോശത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവരണം വേണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ലിപ്പിഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ചില എന്തു വേണം എൻസൈമുകൾ വേണം ഇത്തരം എൻസൈമുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജീനുകളും വേണം അത്തരം ജീനുകൾ ലൂക്കയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് യു ജിൻ വി കുനിൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരികൽപ്പന അനുമാനം ഇങ്ങനെയാണ് ലൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ ജീവി ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് വൈറസുകളെ പോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജീവികളായിരുന്നു അവ ജീവിച്ചിരുന്നത് ചില അജൈവമായ ചില അറകളിലായിരുന്നു അവ ജീവിച്ചിരുന്നത് അവ തമ്മിൽ പരസ്പരം ജീനുകൾ കൈമാറിയിരുന്നു അങ്ങനെയായിരിക്കാം അവ അടുത്ത ഘട്ടമായ ഒരു പ്രോക്കാരിയോട്ട് ആയി മാറിയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായാലും ഇത് രണ്ടും ഏതു തരം പരികൽപ്പനയായാലും പരികൽപ്പന തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം തെളിവില്ല എങ്ങനെയായാലും കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്കിനി കോശ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവികളെ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് തരാം തിരിക്കാം ഒന്ന് സ്വയം പര്യാപ്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ലൈഫ് ഫോംസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ് 
മഹാഭൂരിപക്ഷം ജീവികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോംസാണ് സ്വയം പര്യാപ്തരാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വഴി ആഹാരം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടരാണ് പരാതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ്സ് ഇവയ്ക്ക് മറ്റ് കോശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പര്യാപ്തരുടെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് ജീവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അവയും കോശജീവികൾ തന്നെയാണ് വലിയൊരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം മൂന്നാമത്തതാണ് വൈറസുകൾ വൈറസുകളും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ചില ഘടകങ്ങളും വൈറസുകൾക്ക് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോഴും വിവാദമായി തുടരുകയാണ് കാരണം അവയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവില്ല സ്വന്തമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള കഴിവുമില്ല ഏകകോശ ജീവികളെയോ ബഹുകോശ ജീവികളെയോ ഒക്കെ ആക്രമിച്ച് അതിനുള്ളിൽ മാത്രമേ വൈറസുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം ജീവികൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവയ്ക്കൊരു കോശം ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോശ സിദ്ധാന്തമൊക്കെ ഇത്തരം ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ കോശങ്ങളെപ്പറ്റി നോക്കാം കോശങ്ങൾ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് കോശത്തെ കാണുവാൻ കഴിയില്ല അതിന് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേണം അങ്ങനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെയാണ് ആദ്യത്തെ കോശത്തെയും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കോശങ്ങളെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മരമായ കോർക്ക് കോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മരമാണത് അതിൻ്റെ ചെറിയ പാളിയിലാണ് കട്ടി കുറഞ്ഞ പാളി മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറകൾ പോലെയുള്ള ചില ഘടനകൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അറകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുറികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ സെൽസ് എന്ന് പിടിച്ചത് അത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കോശം എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെൽ എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ഘടന വെച്ചാണ് അല്ലാതെ ഈ കോശങ്ങളുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നോ അതുപോലെയുള്ള അതിനുള്ളിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കളുണ്ടെന്നോ റോബർട്ട് ഹോക്കിന് അറിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒന്ന് കണ്ടു എന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് അവയ്ക്ക് പേര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതുമാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയാവുന്നത് അതിനുശേഷം ആൻ്റണി ലെവൻ ഹോക്ക് ഏകദേശം അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷ്മജീവികളെയും അതേപോലെ തന്നെ രക്താണുക്കളെയൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണുകയുണ്ടായി പിന്നെ കോശ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് രണ്ട് പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് ഒന്ന് മത്തിയാസ് ഷ്ലീഡൻ രണ്ടാമത്തത് തിയഡോർ ഷുവാൻ ഇതിൽ മത്തിയാസ് ഷ്ലീഡൻ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു തിയഡോർ ഷുവാൻ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞനും അതുപോലെ ബിഷഗുരനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു സസ്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് എന്നാണ് മത്തിയാസ് ഷ്ലീഡൻ കണ്ടെത്തിയത് അതേപോലെ തന്നെ ജന്തുക്കളുടെ ശരീരവും ഉണ്ടാക്കിയത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് തിയോഡോ ഷ്വാനും കണ്ടെത്തി ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഒരു ഡിന്നർ പാർട്ടിയിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പരസ്പരം കൈമാറുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കഥ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കോശ സിദ്ധാന്തം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കോശ സിദ്ധാന്തത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് എല്ലാ ജീവികളും ഒന്നോ അതിലധികമോ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ജീവിയുടെ ഘടനാപരമായ അടിസ്ഥാന ഏകകം കോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് എല്ലാ കോശങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നേരത്തെ നിലനിന്നിരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സത്യത്തിൽ മത്യാ ഷ്ലീഡനും തിയഡോർ ഷ്വാനും കണ്ടെത്തിയതല്ല കാരണം ഷ്ലീഡൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നല്ല മറ്റൊരു കോശമുണ്ടാകുന്നത് മറിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നാണ് കോശമുണ്ടാകുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെ തിയഡോർ ഷ്വാനും അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ റുഡോൾഫ് വെർക്കോ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആണ് എല്ലാ കോശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 
കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ന സിദ്ധാന്തം മുൻപോട്ട് വെച്ചത് ഓംനിസ് സെല്ലുല്ലായി സെല്ലുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മറ്റു കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുകൂടി കോശ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ കോശ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചത് ഇതിന് പുറമേ ഒട്ടേറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒട്ടേറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കോശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായി ഈ കണ്ടെത്തലുകൾക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയൊരു സിദ്ധാന്തം ആധുനിക കോശ സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് അതിലും മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോശവിഭജന സമയത്ത് കോശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡി എൻ എ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാ ഡി എൻ ഇസ് പാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് സെൽ ഡിവിഷൻ രണ്ടാമത്തേത് സമാനമായ സ്പീഷീസുകളിൽ പെടുന്ന എല്ലാ ജീവികൾക്കും സമാനമായ കോശങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രത്യേകിച്ചും ഘടനാപരമായും രാസപരമായും The cells of all organisms within a similar species are mostly the same both structurally and chemically. That is why the question is that the urge of the urge of the energy flow occurs within cells. This is the question of the urge of the urge of the urge. This is the question of the urge of the urge of the urge. This is the question of the urge of the urge. അതിൻ്റെ ഘടന എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും അതിന് ഒരു കോശസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാകും സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം ഒരു ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ളൊരു വസ്തു ഉണ്ടാവും ഇതിനെ നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നു ഏകദേശം മധ്യത്തിലായിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകും അതിന് പുറമെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഓർഗനുകൾ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ സെൻട്രോസോം ലൈസോസോം വാക്കുവോൾ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം പെറോക്സിസോം മുതലായ റൈബോസോം മുതലായ ഓർഗനുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഒരു കോശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കോശങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ കോശസ്തരം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അത് വെറുമൊരു പാടയല്ല അത് വളരെയധികം സങ്കീർണമായ ഘടനയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ലിപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് പാളികൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പുറത്തും ഒന്ന് അകത്തും അതിൽ പ്രോട്ടീനുകൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിലിങ്ങനെ ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പുറമെ അതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ കൂടി ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കോശസ്തരം എന്ന് പറയുന്നത് കോശങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിൽ തരംതിരിക്കാം രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തതും മറ്റേത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളതും കോശങ്ങളുടെ പരിണാമത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത കോശങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്കാരിയോട്ട്സ് ഉദാഹരണത്തിന് ബാക്ടീരിയ ആർക്കിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളതാണ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് യൂക്കാരിയോട്ടിക് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കോശങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ യൂക്കാരിയോട്ടുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂക്കാരിയോട്ടുകളും പ്രോക്കാരിയോട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ന്യൂക്ലിയസ് പ്രോക്കാരിയോട്ടിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല എന്നാൽ യൂക്കാരിയോട്ടിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് വലുപ്പമാണ് പ്രോക്കാരിയോട്ടുകൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു മൈക്രോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ യൂക്കാരിയോട്ടുകൾ പത്ത് മുതൽ നൂറ് വരെ മൈക്രോമീറ്റർ വ്യാസമുള്ളവയാണ് സൈറ്റോസ്കെലട്ടൺ പ്രോക്കാരിയോട്ടുകളിൽ സൈറ്റോസ്കെലട്ടൺ ഇല്ല എന്നാൽ യൂക്കാരിയോട്ടുകളിൽ സൈറ്റോസ്കെലട്ടൺ ഉണ്ട് നാലാമത്തത് പ്രോക്കാരിയോട്ടുകളിൽ ഓർഗനലുകളില്ല പ്രത്യേകിച്ചും സ്ഥലങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഓർഗനുകളില്ല എന്നാൽ സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഓർഗനുകളുണ്ട് അതാണ് റൈബോസോം റൈബോസോം പ്രോക്കാരിയോട്ടിലും ഉണ്ട് യൂക്കാരിയോട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് സ്ഥലങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ധാരാളം ഓർഗനുകളുണ്ട് 
ക്രോമസോം യുക്കാരിയോട്ടുകളിൽ രണ്ടിലും ഡി എൻ എ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡി എൻ എയുടെ അളവ് പ്രോക്കാരിയോട്ടിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും യുക്കാരിയോട്ടുമായിട്ട് നാം താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോമസോമുകളുടെ ആകൃതിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ക്രോമസോം മാത്രമേ പ്രോക്കാരിയോട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുതന്നെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ക്രോമസോമായിരിക്കാം എന്നാൽ യുക്കാരിയോട്ടിൽ ഒന്നിലധികം ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ടാവും അവയം വൃത്താകൃതിയിലായിരിക്കില്ല രേഖീയമായിരിക്കും അതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ട്രൈബോസോമുകൾ പ്രോക്കാരിയോട്ടിലുമുണ്ട് യുക്കാരിയോട്ടിലുമുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ റൈബോസോമുകളുടെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് അത് പ്രോക്കാരിയോട്ടിൽ എഴുപത് എസ് എന്നാണ് പറയുക യുക്കാരിയോട്ടിൽ എൺപത് എസ് രണ്ടിലും രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് രണ്ടിലുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സബ് യൂണിറ്റുകളുടെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രോക്കാരിയോട്ടിലും യുക്കാരിയോട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ ആർ എൻ എയും പ്രോട്ടീനുമാണ് റൈബോസോമിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ആർ എം എയുടെയും പ്രോട്ടീൻ്റെയും കാര്യത്തിലും പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോമുകളും യൂക്കാരിയോട്ടിക് യൂക്കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോമുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വലിയ സബ് യൂണിറ്റിൽ പ്രോക്കാരിയോട്ടുകൾക്ക് രണ്ട് തരം ആർ എൻ എ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫൈവ് എസ് ആർ എൻ എ രണ്ടാമത്തേത് ട്വൻ്റി ത്രീ എസ് ആർ എൻ എ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എസ് ആർ എൻ എ അതാണ് വലിയ സബ് യൂണിറ്റിലുള്ളത് എന്നാൽ യൂക്കാരിയോട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല അതിന് മൂന്ന് ആർ എൻ എകളുണ്ട് അഞ്ച് എസ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എസ് ഇരുപത്തി എട്ട് എസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആർ എൻ എകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീനുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രോക്കാരിയോട്ടിൽ മുപ്പത്തിനാല് പ്രോട്ടീനുകളാണെങ്കിൽ യൂക്കാരിയോട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പ്രോട്ടീനുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയ സബ് യൂണിറ്റും ചെറിയ സബ് യൂണിറ്റിൽ ഒരു ആർ എൻ എ ആണ് പ്രോക്കാരിയോട്ടിലുള്ളത് പതിനാറ് എസ് ആർ എൻ എ ആണുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രോട്ടീനുകളും യൂക്കാരിയോട്ടിൽ പതിനെട്ട് എസ് ആർ എൻ എയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വിവിധ തരം പ്രോട്ടീനുകളുമാണുള്ളത് അങ്ങനെ റൈബോസോമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രോക്കാരിയോട്ടും യൂക്കാരിയോട്ടും തമ്മിൽ ഇനി നമുക്ക് യൂക്കാരിയോട്ട് തന്നെ രണ്ടു തരം കോശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സസ്യകോശവും രണ്ട് ജന്തുകോശവും ഇവ തമ്മിലും ഒട്ടേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം സസ്യകോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവയ്ക്ക് സെൽ മെമ്പ്രെയിന് പുറമെ സെലുലോസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കോശഭിത്തിയുണ്ട് ജന്തുകോശത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോശഭിത്തിയില്ല മറ്റൊരു വ്യത്യാസം സസ്യകോശത്തിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോഫിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്താൻ കഴിയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജന്തുകോശത്തിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല സസ്യകോശത്തിൽ സെൻട്രോസോമില്ല എന്നാൽ ജന്തുകോശത്തിൽ സെൻട്രോസോമുണ്ട് ലൈസോസോമുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സസ്യകോശത്തെ വളരെ കുറച്ച് ലൈസോസോമുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ജന്തുകോശത്തിൽ ധാരാളം ലൈസോസോമുകളുണ്ട് മറ്റൊരു വ്യത്യാസം സീലിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ജന്തുകോശത്തിൽ സീലിയുണ്ട് എന്നാൽ സസ്യകോശത്തിൽ സീലയില്ല ഇവയൊക്കെയാണ് സസ്യകോശങ്ങളും ജന്തുകോശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓർഗനുകളെ പറ്റി ഞാൻ അധികം വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ചില ഫങ്ഷൻസ് മാത്രം പറയാം ഇപ്പോൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജോൽപാദനമാണ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മൈറ്റോകോൺട്രിയെ പറ്റി പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണമാണ് റൈബോസോമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എൻഡോപ്ലാസ്റ്റിക് റെട്ടിക്കുലം പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്പിഡ് ഉൽപ്പാദനത്തിലും സഹായിക്കുന്നവയാണ് എൻഡോപ്ലാസ്റ്റിക് റെട്ടിക്കുലം ഗോൾഗി ബോഡിയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനുകളെ വേർതിരിക്കുക സോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ പാക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും പല സ്ഥലത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഗി ബോഡിയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ ലൈസോസോമുകൾ 
ഒരു സഞ്ചി പോലെയുള്ള ഒരു ഓർഗനലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എൻസൈമുകളാണ് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസാണ് ഇതിലുള്ളത് വേക്കോളുകളുടെ ഫങ്ഷൻ സ്റ്റോറേജാണ് സെൻട്രോസോം കോശ വിഭജനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഓർഗനലാണ് ഒടുവിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് പോലെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണമാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളുടെ ധർമ്മം ഇന്ന് നമുക്ക് ചില ഓർഗനുകളുടെ മാത്രം ഉൽപ്പത്തി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രോക്കാരിയോട്ടിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് യു കാരിയോട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ എൻഡോസിംബയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു എൻഡോപ്ലാ എൻ ആ ഒരു എൻഡോസിംബയോട്ടിക് സിദ്ധാന്തം വഴിയാണ് പല ഓർഗനുകളും ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ഓർഗനുകളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് മൈറ്റോകോൺട്രിയയും മറ്റേത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ഇപ്പോൾ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഒരു പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവി മറ്റൊരു പ്രോക്കാരിയോട്ടിനെ വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻഗൾഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങിയ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയ അതിനെ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആ വിഴുങ്ങിയ പ്രോക്കാരിയോട്ട് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പ്രോക്കാരിയോട്ടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു പ്രോക്കാരിയോട്ട് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രോക്കാരിയോട്ടിനെ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കാം വിഴുങ്ങുകയും അല്ലെങ്കിൽ എൻഗൾഫ് ചെയ്യുകയും കുറേ കാലം സഹജീവനം നടക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ഒരു മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആയി മാറി എന്നാണ് ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൈറ്റോകോൺട്രിയെ വിഴുങ്ങിയ ആ ഒരു പ്രോക്കാരിയോട്ട് മറ്റൊരു പ്രോക്കാരിയോട്ടിന് മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയെ മിക്കവാറും അതൊരു സയനോ ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കാം ക്ലോറോഫിലുള്ള ഒരു സയനോ ബാക്ടീരിയയെ വിഴുങ്ങുന്നു അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഒരു സൈനോ ബാക്ടീരിയ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും അതൊരു സസ്യകോശമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു നേരത്തെ മൈറ്റോകോൺട്രിയെ വിഴുങ്ങിയത് അത് അവിടെ നിന്നും ഒരു ജന്തു ക്രോമസോ സോറി ജന്തു കോശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജന്തു ജീവിയായിട്ട് ജന്തു യുക്കാരിയോട്ടായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം മൈറ്റോകോൺട്രിയും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അതിന് ചില തെളിവുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് തെളിവുകൾ ഒന്ന് അവയുടെ വലുപ്പം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനും മൈറ്റോകോൺട്രിക്കും ഏകദേശം ബാക്ടീരിയകളുടെ വലുപ്പമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് അവയിലുള്ള ഡി എൻ എ ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയക്കും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനും അവയുടേതായിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ഈ ഡി എൻ എ ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എ പോലെ തന്നെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് റൈബോസോമുകൾ തമ്മിലുള്ള സമാനതയാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലും മൈറ്റോകോൺട്രിയിലും അവയുടേതായ റൈബോസോമുകളുണ്ട് ഈ റൈബോസോമുകൾ യൂക്കാരിയോട്ടുകളുടെ റൈബോസോമുകൾ പോലെയല്ല മറിച്ച് പ്രോക്കാരിയോട്ടുകളുടെ റൈബോസോമുകൾ പോലെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റൈബോസോമിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എയും ബാക്ടീരിയ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് പ്രോക്കാരിയോട്ടുകളിലുള്ള റൈബോസോമുകളിലെ ആർ എൻ എ പോലെ തന്നെയാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയിലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലുമുള്ള റൈബോസോമുകൾക്കുള്ളിലുള്ള ആർ എൻ എ ഉള്ളത് ഈ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എൻഡോസിംബയോട്ടിക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ശരിയാണെന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു കൺസെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം വരികയാണ് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോശം ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ജീവികളുണ്ട് ഏകകോശ ജീവികളുണ്ട് ബഹുകോശ ജീവികളുണ്ട് അപ്പം ഏ ഏകകോശ ജീവികൾക്ക് ഒരു കോശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശം തന്നെ ഒരു ജീവിയാണ് എന്നാൽ ബഹുകോശ ജീവിയാണെങ്കിലോ അത് ഒട്ടേറെ കോശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ബഹുകോശ ജീവി ഉണ്ടാകുന്നത് 
ഒരേ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നാണ് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നക്ഷത്ര മത്സ്യം ഇപ്പോൾ നക്ഷത്ര മത്സ്യത്തിൻ്റെ സൈഗോട്ടിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ കോശവിഭജനം നടക്കുന്നു ഒടുവിൽ അതൊരു ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സസ്യങ്ങളും വിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സസ്യ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നത് അത് കോശവിഭജനം വഴി വലുതായി വലുതായി അവസാനം ഒരു ചെടിയായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കോശം ഒരു കോശം തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോശങ്ങളും ബഹുകോശ ജീവികളിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കോശമുണ്ട് നമ്മുടെ തൊലിയിൽ കോശമുണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിൽ കോശമുണ്ട് കിഡ്നിയിൽ കോശമുണ്ട് തലച്ചോറിൽ കോശമുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് രൂപത്തിലും വലുപ്പത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം എന്നാൽ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനപരമായ അതിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നു തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജീനുകൾ ഏത് കോശമായാലും അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജീനുകൾ ഒന്നു തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാത്തിലും ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തോളം ജീനുകൾ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യൻ്റെ കോശമാണെങ്കിൽ അത് ഏത് തരം കോശമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോമുകളാണ് എല്ലാ കോശങ്ങളിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമാ ഒരു സമാനത കൂടിയുണ്ട് ഇതിന് പുറമേ രോഗാവസ്ഥ ഒരു ജീവിയെ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ജീവിയെ അല്ലല്ലോ ബാധിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഒരു കോശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കോശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെയുള്ള കോശങ്ങളെയാണ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കൊട്ടേഷനുണ്ട് വേർക്കോ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ നമ്മുടെ കോശ സിദ്ധാന്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പറഞ്ഞ ആ വേർക്കോ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എ ഹോൾ ഓർഗാനിസം ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് സിക്ക് ഓൺലി സെർട്ടൻ സെൽസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഗെറ്റ് സിക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കോശം തന്നെയാണ് ഇതിന് പുറമേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് യൂകാരിയോട്ടിക്കുണ്ട് പ്രോക്കാരിയോട്ടിക്ക് ഉണ്ട് സസ്യകോശങ്ങളുണ്ട് ജന്തുകോശങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും ചില പൊതു സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവയ്ക്ക് കോശസ്തരമുണ്ട് റൈബോസോമുകളുണ്ട് പോട്രീൻ നിർമ്മാണ സംവിധാനമുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിലും ഡി എൻ എ ആണ് ജനിതക വസ്തുക്കൾ എല്ലാ എല്ലാ കോശത്തിലും അവയുടെ ജനറ്റിക് കോഡുകൾ ഒരേപോലെയുള്ള ജനറ്റിക് കോഡുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോശങ്ങളുടെയും ഊർജസ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേർ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി പി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് എല്ലാ കോശങ്ങളും പരിണാമപരമായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതുതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിണാമശാസ്ത്രവുമായി കോശഘടനയെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമസ്കാരം